Palabra del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Buenos días, pilaristas por el mundo. Celebramos hoy una fiesta importante. San Pedro y San Pablo. Dos hombres completamente diferentes, enamorados de Jesucristo. Pedro, el pescador de Galilea. El hombre que lo deja todo y sigue a Jesucristo, lo traiciona y luego da la vida por él. Y Pablo, el fariseo de la escuela de Gamaliel, un hombre enamorado de la ley y que encuentra en Cristo su libertad, la libertad verdadera, de perseguidor a ser el apóstol de las gentes. Eh, ¿Qué tiene Jesucristo? ¿Qué tiene Jesucristo que transforma nuestra vida por completo? Que nos hace dejarlo todo, el pensamiento y lo propio, lo que tenemos. La vida es Cristo. La vida es Cristo. Y hoy el Salmo nos dice, el Señor me libró de todas mis ansias, el ansia, el deseo, ese constante querer ser más, asegurarme, establecido, comodidad. El Señor te libra de tus ansias. Si te fías de Él, mirad, hay una diferencia entre dejar que Dios construya tu vida y construir tu, tu propia vida. Si el Señor no construye la casa, en, en vano se esfuerzan los albañiles. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Dichoso el que se acoge a Él y no se deja llevar por el miedo del momento. Mirad el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Y ellos contestaban los que, lo que les venía en gana. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué decimos nosotros de Jesús? ¿Es un modo de vida? ¿Es un medio de vida? Ahí tenéis el impasse. ¿Es un modo o es un medio? Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es Pedro, el traidor, el que le dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. ¿Cuándo nos vamos a enterar? No estamos trabajando para una ideología, no estamos trabajando para un partido político, no estamos trabajando para intereses particulares. Nuestra vida tiene que estar centrada en Dios y trabajamos para Él. Y ese tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, es porque Pedro sabe que no ha dejado las redes en vano, sino que en Jesús encuentra el sentido de su vida. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Os dais cuenta qué cambio? Lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, no lo que nos, nosotros queremos hacer de los demás, o lo que nosotros queremos hacer de Dios o de la Virgen, lo que Dios quiere. Muchas veces eh, nos dejamos llevar por nuestros intereses. Y no es justo, porque muchas veces esos intereses que tenemos están fundamentados en la vida de personas. Y las personas son libres. Y las personas cuando hacen algo, 
lo hacen sin buscar nada a cambio. Por lo tanto, de verdad, miremos a Jesús. Jesús es el hombre libre. Jesús es el hombre bueno, el hombre noble. El que se entrega a la cruz. La cruz no gusta, gusta más el sillón, la comodidad. Y sabéis, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos míos, vivamos con autenticidad nuestra fe. No nos dejemos llevar por el desequilibrio de nuestras necesidades, que son muchas, las vuestras y las mías. ¿Por qué nos damos cuenta que cada día tiene su afán? ¿Por qué no seguimos a Jesús, que aprendió sufriendo a obedecer? Yo entiendo perfectamente todo, pero me gustaría que todos nosotros entendiésemos lo que Dios quiere de nosotros. Le pedimos a la Virgen del Pilar de Zaragoza, nuestra madre, que nos dé un corazón noble y generoso, para que sepamos ser testigos de Jesucristo. Y que nos diga, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y todos nosotros somos Pedro porque lo hemos dejado todo, y Jesús se aprovecha de nuestras espaldas para construir su reino. Que así sea.